Cauchy's integral formula in the next problem. Evaluate integral over c z square minus 1 by 3 divided by z cube minus z dz where c is the circle mod z minus 1 by 2 equal to 1 oriented counterclockwise direction. Apo, idin evaluate yana na question chuchi yana. Ok. Apo, namke tengi nichi yana oka le. Inga na equation, Cauchy's integral formula veli budhimu to nula. Apo, nengi la skip yana na. Adikki na. Ok. Apo, namke nongka inga nichi yana na. நம்பத் தந்திரிக்கினை integrant தந்தான நம்க்கு evaluate ஏன் தந்திரிக்கினை question ஆன integral over c z square minus 1 by 3 divided by z cube minus z இ function என்ன g of z என்ன விடிக்கியான g of z equal to z square minus 1 by 3 divided by z cube minus z ok g is analytic everywhere except at the denominator equal to 0 that is z cube minus z equal to 0 இவ்விடைப் பற்றுன்னை நான் இந்த விடும் z cube minus z in outside தேர்ந்தான் z square minus 1 equal to 0 இந்த மீனிங் எந்தா z equal to 0 z equal to 1 or z equal to minus 1 தேர்த்து 3 points லான் இவ்விடைப் பிரச்சின் வெருந்ததல்லை 3 points அது உண்டு நமக்க நமல் function therefore g லே g of z is not analytic at z equal to 0, z equal to 1 and z equal to minus 1. Okay. Now, we have to say that we have to say path of integration and we have to say close to contour. We have to say that the path of integration is the circle mod z minus 1 by 2 equal to 1. Mod z minus 1 by 2 equal to 1. அப்போ, 1 by 2 அனு சென்று விடுந்து பின்ன, 1 radius அல்லே இங்கனை விடும் இதைது, 1 by 2, 1 by 2 இவ்விடை விடுந்து இப்போ, 1 விடும் அல்லே இவ்விடை 1 by 2, இவ்விடை 0 பின்ன, இவ்விடை minus 1 by 2 minus 1 by 2 உள்ளுடு பார்ச் செய்து போன்ன circle okay இவ்விடுத்தி இப்போன் வருந்து, minus 1 by 2 இப்போன் 1 by 2 plus 1 that is 3 by 2 விடும் okay இனி நம்கு தன்னிடிக்கின்ன ஏறக்கு போய்ன்சிலான பிரச்சினங்கள் விருந்தது z equal to 0ல் பிரச்சினான z equal to 1ல் பிரச்சினான z equal to minus 1 minus 1ல் விடையில் விருந்தேன் அப்போம் minus 1லினே ஒரு கொழுப்பெல்லா பக்சே 1 ஒரு பிரச்சின கார்னான அது வல 0ய ஒரு பிரச்சினான okay இப்ப சீன் வரைன பார்த்தான நமக்க mod z minus 1 by 2 equal to 1 அந்த வருந்தி z equal to 1 and z equal to 0 lie inside inside c and z equal to minus 1 lies outside c இக்காரியங்களும் கூட நம்க்கும் பரையாம் இட்டும் outside c இனி நம்க்கு என்ன வேண்டுது நம்க்கு கோஷிச் என்னை இந்தக்கிறையில் இவாலுவேட்டியேனும் அதலே நம்க்கு வேண்டுது அப்போம் அதனை வேண்டுது நம்க்கு நம்மல்டை function நான்னும் g of z equal to z square minus 1 by 3 divided by z cube minus z அல்லை அப்பு இத்தின் நமுக்கு இத்தின் நமுக்கு இத்தின் நமுக்கு இத்தின் fraction சாய்து நம்மல் எடுதாம் z square minus 1 by 3 divided by நமுக்கு z இந்து z minus 1 இந்து z plus 1 நான் தாம் என்னுடு நமுக்கு இதில் ஒரு ஒன்று காரியங்களும் அரையனாம் அதுவுடு நம்மிடு தெல்லியாம் partial fraction விஜ்சு split tail எடுத்தாம் இதையில் நமுக்கு போம் g இதனைப்போம் z square minus 1 by 3 divided by z இந்து z minus 1 இந்து z plus 1 இவ்விடு partial fraction அப்பலையாம் வெட்டும் கான் இதின் degree 2 இதின் degree 3 c by z plus 1 நம்க்கு கிட்டுந்து z square minus 1 by 3 equal to a into z minus 1 into z plus 1 plus b into z plus 1 into z plus c into z into z minus 1 ok இவ்விடு நம்மல z equal to 0 apply சியா z equal to 0 apply சியா நமுக்க minus 1 by 3 0 apply தால் இப்படு எல்லாம் இத்தும் செல்லாம் செய்ரும் இப்போம் பாக்கு இப்படு வெருந்துது 
zero minus one zero plus one that is minus eight that is equal to a equal to one by three hundred that is equal to 1 and apply 1 and apply 1 minus 1 by 3 that is 2 by 3 equal to if it is 0 i poi that will be 0 i poi if it is 2 plus 1 2 plus 1 in sorry 1 plus 1 into 2 in the room that is 2 b b equal to 1 by 3 okay any z equal to minus 1 good car z equal to minus 1 good the other minus 1 minus 1 by 3 Sorry, 1 minus 1 by 3 is 1 minus 1 by 3 is 1 by 3. This is equal to, if we have z equal to minus 1, this is 0i, this is 0i. This is minus 1, minus, minus 1, this is minus 1, minus, minus 1. That is 2c. C equal to 1 by 3. Now, we have to substitute. 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 Z square minus 1 by 3 divided by Z cube minus Z. Which can be written as A divided by Z. Now, we have 1 by 3 divided by Z. Plus B by Z plus 1. Plus 1 by 3 divided by Z plus 1. Z minus 1. Z minus 1 plus C divided by Z plus 1. We don't know. Ini adalah integrasi yang terdiri dari apa? Ini adalah integrasi yang terdiri dari apa? Apakah integrasi ini bagi kita integrasi dalam apa? Integral over c this dz. This equal to integral over c this one. Kita akan korang dengan ini saja. Kita akan dengan kita integral over c one by three ini kau sudah dengar. One by three itu integral over c one by z dz plus one by three itu integral over c one by z minus one dz. Plus 1 by 3 into integral over 1 by z plus 1 dz. Okay. Now, we will see the question. Z equal to 0 and z equal to 1 and the question. Uh, minus 1 is the question. Now, we will see the question. 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 We will see 1 by 3 into Here we have Cauchy's integral formula apply Cauchy's integral formula for this one f of z divided by z minus z0 dz equal to 2 pi i into f of z0 Now we have z minus z0 z and z minus 0 f of z and 1 Now we have the answer 2 pi i into f of z0 f of z0 f of z0 is 0 Okay Plus, here we have 1 by 3 into 2. Here we have 1 by z minus 1. Z equal to 1 is our z equal to 1 is our region to only learn. Then, minus 1 is not. Then, we have the Cauchy's integral formula apply. Then, we have 1 by 3 into 2 pi i into f of z0 is 1. Plus, here we have the question. Because z equal to minus 1 is not outside the circle. So, this is why Cauchy's goes at theorem. It can be zero. Okay, now we have to answer the question. Now, here is the f of z. 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 Okay, now we have to answer the question. Which is equal to 1 by 3 into 2 pi i into 1. Plus 1 by 3 into 2 pi i into 1. Now, we have to answer the question. What is it? 1 by 3. 2 into 2 times. 2 times 1 by 3 into 2 pi i. Alright. Answer is written. You mean it is written. Directed is written. 4 pi i by 3. Okay. This is the answer. Now, this is the next problem. Now, the Cauchy's integral formula is written down. Now, you can see the next problem. Now, you can see the next problem. Integrate g of z around the circle c. Mod z equal to 3 by 2 in the clockwise direction where g of z equal to tan z divided by z square minus 1. Then we have g of z in the function. We have to integrate it. Then we have to z equal to 3 by 2 in the clockwise direction. But g of z in the tan z divided by z square minus 1. Okay.
ക്ലോക്ക്വൈസ് തന്നതുകൊണ്ട് പേടിക്കണ്ട നമുക്ക് ആ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതുമ്പോൾ നെഗറ്റീവിൽ എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ അത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ നോക്കാം ഈ ഫംഗ്ഷൻ എവിടെയൊക്കെയാണോ കണ്ടിന്യൂസ് ആവുന്നത് ജി ഓം സെഡ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ സെഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെഡ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ടാൻ സെഡിനെ ശരിക്കും എങ്ങനെ എഴുതാം നമുക്കിപ്പം ടാൻ സെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എങ്ങനെ എഴുതാം ടാൻ സെഡിന് മാത്രം എടുക്കാം ടാൻ സെഡ് ഈക്വൽ ടു ശരിക്കും ഇവിടെ ഇങ്ങനെ എഴുതുമ്പോഴേ നമുക്ക് സൈൻ സെഡ് ബൈ കോ സെഡ് എന്നല്ല വരാം ശരിക്കും കോ സെഡ് കൂടെ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ഡിനോമിനേറ്ററിൽ കിടക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ ജിയോ സെഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷൻ അലർട്ടിക്ക് ആവാത്ത പോയിന്റ്സിൽ ഈ പോ ഇതിൻ്റെ ഈ കോ സെഡ് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആവുന്ന പോയിന്റ്സും കൂടെ നിങ്ങൾ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ടാൻ സെഡ് സെപ്പറേറ്റ് എടുത്ത് പറഞ്ഞുതരാം ടാൻ സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാൻ സെഡ് അനലറ്റിക് ആണ് എവിടെയൊക്കെ അനലറ്റിക് ആവുന്നത് ടാൻ സെഡ് ഈസ് അനലറ്റിക് everywhere except at z equal to alla except at cos z equal to 0 le cos z equal to 0 avana points la onnu already kavilla cos z equal to 0 nu vannal endha meaning odd multiples of pi by 2 angane illa varunathu appo z equal to 2n plus 1 pi by 2 where n belongs to z le അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓഡ് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഫൈവ് ബൈ ടുവിലാണ് കോ സെഡ് സീറോ ആവുന്നത് അപ്പോൾ ടാൻസഡും സീറോ ആവുന്നത് ഓഡ് മൾട്ടിപ്പിൾസ് ഓഫ് ഫൈവ് ബൈ ടുവിലാണ് വരിക നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സെർക്കിൾ എന്താണ് മോഡ് സെഡ് സോറി ശരിയായിരുന്നു അല്ലേ സെർക്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ മോഡ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ ടു ആണ് അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് വരച്ച് നോക്കാം ത്രീ ബൈ ടു അല്ലേ അതായത് വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് സെഡ് ഈക്വൽ ടു അതായത് ഇതിനെ ഞാൻ ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എഴുതാം എന്നാലേ മനസ്സിലാവുള്ളൂ അതായത് സെഡ് ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ ടു പിന്നെ വരുന്നത് ത്രീ പൈ ബൈ ടു അതായത് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വരും ഇവിടെ അതായത് പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വരും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോകും കേട്ടോ അപ്പോൾ പൈ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു അല്ലേ വരുന്നത് അത് ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുമോ സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുമോ ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്നത് അത് പുറത്താണ് കിടക്കുക പൈ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് പുറത്താണ് വരിക അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഈ നമുക്ക് ഏത് പോയിൻസോ എഫ് ഓഫ് സെഡ് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഈ ഈ ഒരു പോയിൻസും ഈ സർക്കിളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ ടാൻ സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന റീജിയനിൽ അനലറ്റിക് ആണ് ഓക്കെ എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഈക്വൽ ടു ടാൻ സെഡ് ഈസ് അനലറ്റിക് വെതൻ ആൻഡ് ഓൺ സെ ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് പറയണം നമുക്കിപ്പം തന്നിരിക്കുന്ന ഫംഗ്ഷൻ എന്തായിരുന്നു ടാൻ സെഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ സെഡ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ആയിരുന്നു അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫംഗ്ഷനെ ഞാൻ ജി ഓഫ് സെഡ് എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ജി ഓഫ് സെഡിൻ്റെ കേസിൽ എന്താ പറയുക ജി ഓഫ് സെഡ് ഈസ് നോട്ട് അനലറ്റിക് അറ്റ് ദ പോയിൻറ്റ്സ് സെഡ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് വെച്ചാൽ സെഡ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൺ അല്ലേ സെഡ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വണ്ണിൽ നമുക്ക് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഇതിനെ ഒന്ന് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എഴുതാം കേട്ടോ നമുക്ക് എന്താണ് ഉള്ളത് ടാൻ സെഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ സെഡ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ഇത് ഈസ് നോട്ട് അനലറ്റിക് അല്ല ഇങ്ങനെ എഴുതണ്ട ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ തെറ്റിപ്പോകില്ലേ ഇപ്പം ഇവിടെ നോ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയട്ടെ സെഡ് ഈക്വൾ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൺ ആണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സെഡ് ഈക്വൾ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് വൺ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുമോ ത്രീ ബൈ ടു ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഇങ്ങോട്ടേക്കും ത്രീ ബൈ ടു ഉണ്ടാവുമല്ലോ അപ്പോൾ വൺ ഇവിടെ വരും മൈനസ് വൺ ഇവിടെ വരും അപ്പോൾ രണ്ടിലും പ്രശ്നമുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ അറിയോ ഈ വൺ ബൈ സെഡ് സ്ക്വയർ അതായത് എട്രോണോമെൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ എടുക്കുമ്പോൾ അതിനെ ഒഴിവാക്കി നിർത്തിയിട്ട് എടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് ആ ഫംഗ്ഷൻ എഴുതുമ്പോൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് എഴുതിയാൽ മതി കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ വൺ ബൈ സെഡ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വണ്ണിനെ ഒന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യാം വൺ ബൈ സെഡ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വണ്ണിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം വൺ ബൈ സെഡ് പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു സെഡ് മൈനസ് വൺ എന്ന് എഴുതാം നിങ്ങളിതിന് പ്രാഷ പാർഷ്യൽ ഫ്രാക്ഷൻ ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു സെഡ് പ്ലസ് വൺ സോറി വൺ ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഇതൊരു എളുപ്പ വഴിയുണ്ട് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ 
ഇനി എഴുതാൻ പറ്റുള്ളൂ ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇൻഡിക്കേറ്റർ ലോവർ സെറ്റ് ഡി സെറ്റ് ഇതാണ് എനിക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ല ഈ സ്റ്റെപ്പ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ എഴുതാം ഇവിടെ ഞാൻ ഇൻഡിക്കേറ്റർ ലോവർ സി എനിക്ക് ഈ വൺ ബൈ സെഡ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ എന്താ ഇങ്ങനെ എഴുതിക്കൂടെ അതായത് ടാൻ സെഡ് ഇൻറ്റു വൺ ബൈ സെഡ് സ്ക്വയർ മൈനസ് വൺ ഡി സെഡ് എന്ന് എഴുതാം ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി റിട്ടൺ ആസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ സി ടാൻ സെഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് വൺ ബൈ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെഡ് മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ സെഡ് പ്ലസ് വൺ എന്ന് എഴുതാം അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ അതിന് ഈ ടാൻ സെഡ് എത്രയുള്ളൂ ഞാൻ ഇത്രയേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ സി ടാൻ സെഡ് ഈ വൺ ബൈ ടുവിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ പുറത്തിട്ടിട്ടുണ്ട് ഡിവൈഡ് ബൈ സെഡ് മൈനസ് വൺ ഡി സെഡ് മൈനസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ വൺ ബൈ ടുവിൻ്റെ അടുത്ത് ഗെയിം അപ്പം നമുക്ക് ടാൻ സെഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ സെഡ് പ്ലസ് വൺ ഡി സെഡ് എന്ന് എഴുതാം ഇനി നമ്മൾ ഓരോന്നിനെയും ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യും ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ കോഷ്യസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫോമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യാം എന്താ കോഷ്യസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫോമുല പറയുന്നത് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ സി കോഷ്യസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫോമുല പറയുന്നത് എന്താണ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഓവർ സി എഫ് ഓഫ് സെഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ സെഡ് മൈനസ് സെഡ് നോട്ട് ഡി സെഡ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഓഫ് സെഡ് നോട്ട് ഇൻ ടു ടു പൈ ഐ അപ്പോൾ ഇതുമായിട്ടൊന്ന് കമ്പയർ ചെയ്യാതിനായിട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ എഫ് ഓഫ് സെഡ് എന്താ വരാം ടാൻ സെഡ് ആണ് വരാം അപ്പം ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നങ്ങൾ വണ്ണിലും മൈനസ് വണ്ണിലും ആണ് അപ്പം നമ്മൾ അപ്പോൾ എന്ത് എഴുതണം എഫ് ഓഫ് വൺ ഇൻ ടു ടു പൈ ഐ പ്ല മൈനസ് ഇവിടെ വൺ ബൈ ടു ഉണ്ട് കേട്ടോ വിട്ടുകളല്ലേ വൺ ബൈ ടു ഇൻ ടു ഇവിടെ നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് മൈനസ് വൺ ഇൻ ടു ഇവിടെ മൈനസ് വണ്ണിലാണ് പ്രശ്നം ഉള്ളത് അപ്പം സെഡ് നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ മൈനസ് വൺ ആണ് ഇൻ ടു ടു പൈ ഐ ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇവിടുത്തെ എഫ് ഓഫ് എക്സ് ഇവിടുത്തെ എഫ് ഓഫ് സെഡ് എന്താണോ ഇവിടുത്തെ എഫ് ഓഫ് സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ടാൻ സെഡ് ആണ് ഇവിടുത്തെ എഫ് ഓഫ് സെഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ടാൻ സെഡ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മളുടെ എഫ് ഓഫ് വൺ എന്തായിരിക്കും ടാൻ വൺ ആവും അല്ലേ എഫ് ഓഫ് മൈനസ് വൺ ആവും ടാൻ മൈനസ് വൺ ആവും അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടാം വൺ ബൈ ടു ഇൻ ടു ആ ടു ടു ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാലോ ഈ ടു ടു ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളഞ്ഞാൽ പൈ ഐന് ആദ്യമായിട്ടാ നമുക്ക് പൈ സോറി പൈ ഐ ഇൻ ടു ടാൻ വൺ ആ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഈ സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ക്ലോക്ക് വൈസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒന്ന് ഈ മൈനസ് സി ആക്കണം അതായത് ഈ ഇൻറ്റഗ്രേറ്റ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ആണ് കിട്ടുക അപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് വരും ഇവിടെ മൈനസ് ഓഫ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായി പോയി പ്ലസ് ആയിപ്പോയി ക്ലിയർ ആയോ പറഞ്ഞത് അതായത് ഞാൻ ഈ ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ ശരിക്കും ക്ലോക്ക് വൈസ് ഡയറക്ഷനിൽ എടുക്കുമ്പം പ്രശ്നമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസിലല്ലേ നമ്മൾ ഈ റിസൾട്ടുകളൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ കൗണ്ടർ ക്ലോക്ക് വൈസിലുള്ള റിസൾട്ട് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഈ സീനെ ഒന്ന് തിരിച്ചിട് അതായത് മൈനസ് ഓഫ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ഓഫ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് പൈ ഐ ഇൻ ടു ടാൻ വൺ പ്ലസ് ഇവിടെ നമുക്ക് എഫ് ഓഫ് മൈനസ് വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടാൻ ഓഫ് മൈനസ് വൺ പൈ ഐ അല്ലേ എൻ്റെ ആൻസർ ഇപ്പം എന്താ കിട്ടുക സീറോ ആയി പോകും അല്ലല്ലോ മൈനസ് പൈ ഐ ടാൻ വൺ ടാൻ ഓഫ് മൈനസ് വൺ എന്താ മൈനസ് ടാൻ വൺ തന്നെ അല്ലേ ഒരു പൈ ഐയും കൂടെ വരും രണ്ടു പേരും പോലെ സാധനം അല്ലേ അപ്പോൾ മൈനസ് ടു പൈ ഐ ടാൻ വൺ ദിസ് ഇസ് ആൻസർ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കോഷ്യസ് ഇൻറ്റഗ്രൽ ഫോമിൽ കഴിഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകൾ മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവെന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് എക്സാമിനോട് അടുത്തു ഞാൻ കുറച്ച് ബിസി ആയിപ്പോയി അതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോസ് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ലേറ്റ് ആയത് ഓക്കെ നന്നായിട്ട് പഠിക്കാം എടുക്കുന്ന പഠിക്കുന്ന പോർഷൻസ് വൃത്തിക്ക് പഠിക്കാം ഇനി എൻ്റെ ക്ലാസ് മനസ്സിലാവുന്നില്ലെങ്കിൽ അത് പറയുക കുറച്ചുകൂടെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ വേണമെങ്കിൽ ഓക്കെ താങ്ക് യു